আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন প্রিয় দর্শক মাহে রমজানে একুশের বিশেষ আয়োজন সিয়াম ও আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ডাক্তার নন্দিনী সরকার সিয়াম সাধনার জন্য শরীর সুস্থ রাখতে প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনাই আমাদের লক্ষ্য দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় রমজান ও পায়ুপথের রোগ এ বিষয়ে কথা বলতে আমাদের মাঝে আজ উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট কোলোরেক্টাল সার্জন অধ্যাপক ডাক্তার এস এম এ এরফান দর্শক কথা বলবো তার সাথে স্যার কেমন আছেন জি খুব ভালো আছি আপনি কেমন আছেন ভালো আছি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় রমজান ও পায়ুপথের রোগ আমি শুরুতেই আমাদের সাধারণ দর্শকদের জন্য জানতে চাইব যে রমজানের সময় পায়ুপথের কোন কোন রোগগুলো বেশি হতে পারে ধন্যবাদ এটাকে আমি দুভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে যাদের পায়ুপথের রোগ আছে তাদের রমজানে কি অবস্থা হবে আচ্ছা অথবা আরেকটা হচ্ছে যে আপনি যেটা বললেন যে রমজানে এই কোন কোন রোগটা বেশি হতে পারে নতুন করে যাদের আগে থেকে পায়ুপথের রোগ আছে যেমন পায়ুপথের যে কমন রোগগুলোতে এই যে রোজাদাররা ভোগেন সেগুলো হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে পায়েলস দুই নম্বর হচ্ছে অ্যানাল ফিশার ফিস্টুলা কোষ্ঠকাঠিন্য আর হচ্ছে রমজানের শেষের দিকে গিয়ে আপনার আমশায় এবং ডায়রিয়া এই রোগগুলো মোটামুটি কমন রোগ যেগুলোতে রোগীরা সাফার করেন আর কি আচ্ছা তো আপনার রমজানের আগে যদি এই রোগগুলো থাকে তা তিনি তো জানেন এই যে তার এই রোগ আছে তার সে পায়েলস আছে পায়েলস যদি ওনার থেকে থাকে আগে যদি রক্ত যেত মাঝে মধ্যে রমজানে এসে কিন্তু সেই প্রকোপটা কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে কারণ হচ্ছে কি আমাদের খাদ্যাভ্যাসের যে পরিবর্তনটা হয় এখন বিশেষ করে গরম কাল চলছে আমরা ধরেন সেরই সময় উচ্চ ক্যালোরির খাবার খেতে হয় কারণ হচ্ছে কি সারা দিনের খাবারটা শরীরে মজুত রাখতে হয় সেই জন্য আমরা হাই ক্যালোরি ডায়েট ডায়েট খাই যেমন আমরা কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন এগুলো বেশি হাই ফলে আমাদের কিন্তু যেটা ফাইবার আঁশ জাতীয় খাবার শাক সবজি বাবার এগুলো কিন্তু কম পড়ে যায় খেতে হবে কম যাদের অ্যানাল ফিশার আছে আগে থেকেই আছে তাদের ক্ষেত্রে এই রমজান মাসে আপনি তাদেরকে কি পরামর্শ দেবেন যাদের আগে থেকে এই রোগ আছে তারা রমজান মাসে নতুন করে কি কি সমস্যায় পড়তে পারেন সেটাই বলছি যে যাদের আগে থেকে এই রোগগুলো আছে যেহেতু তাদের কষ্টকাঠিন্যটা বেড়ে যাবে তাদের এই প্রকট প্রকোপ কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে আচ্ছা তাদের অ্যানাল ফিশার কি হয় অ্যানাল ফিশার হয় যে পায়খানাটা যখন শক্ত হয় পায়পথ দিয়ে সেটা বের হওয়ার সময় পায়পথটা ছিঁড়ে যায় ছিঁড়ে গিয়ে সেখানে তীব্র ব্যথা শুরু হয় এবং অল্প একটু রক্ত যেতে পারে তীব্র ব্যথা জ্বালা পড়া ইত্যাদি শুরু হয় ব্যথাটা অনেক সময় ভয়াবহ হয় এবং মল ত্যাগ করতেই পারে না রুগী মলটা আটকে যায় অনেক সময় আমাদের কাছে হসপিটালে ভর্তি করে মলটা ক্লিয়ার করতে হয় তো যখন এই জাতীয় প্রবলেম হবে যার আছেন আগে থেকে তার এই জাতীয় প্রবলেম হবে স্বাভাবিকভাবেই তীব্র ব্যথার জন্য অথবা মল ত্যাগের প্যাট ফুলে যাওয়া বা এই জন্য তাকে কিন্তু রোজাটা তার ভেঙে ফেলতে হয় পাইলসের ক্ষেত্রেও তাই যদি পাইলস যার আছে কোষ্ঠকাঠিন্য বেড়ে গেলে পাইলসের মূল সমস্যাটা হয় ব্লিডিং আচ্ছা রক্তপাত রমজানের নিয়ম হিসাবে রক্তপাত হলে রোজা ভেঙে যাবে আর তীব্র ব্যথার জন্য রোগী রোজা রাখতে পারবেন না বা তাকে রোজা ভেঙে ফেলতে হবে ওষুধ ইত্যাদি খাওয়ার জন্য তো যার ফলে এই যে রমজানের একটা এর এত বড় একটা সোয়াবের মাস আমাদের তিনি কিন্তু সেটা উপভোগ করতে পারবেন না পারবেন না সেক্ষেত্রে আগে থেকে তার কি কি সতর্কতা মেনে চলে এই যে বিষয়টা হচ্ছে আমাদের আমি যেটা সব সময় বলি যাদের পাইলস বা অ্যানাল ফিশার বা যে কোনো পায়পথের রোগ আছে তিনি জানেন যে তার এই রোগটা দীর্ঘদিন ধরে আছে তাহলে তার ক্ষেত্রে আমার সাজেশন হবে একজন কোলোরেক্টাল সার্জনের কাছে গিয়ে এটার একটা সমাধান নেওয়া সমাধান কয়েকটা হতে পারে আচ্ছা একটা হচ্ছে যে তাকে কিছু ওষুধ হয়তো তিনি দেবেন যদি এই যাদের মাইল আছে যে তির কিনে কিছু ওষুধ সেগুলো লোকাল ওষুধ হতে পারে ওই জায়গায় যেমন কিছু এনুস্টেট বা জাতীয় মলম আর কিছু খাবার ওষুধ হতে পারে পায়খানাটাকে স্বাভাবিক রাখার জন্য অথবা ব্লিডিং বন্ধের জন্য এবং বর্তমানে ওষুধগুলো আগে ধরেন ডোজটা অনেক বেশি ছিল তিনবার চারবার করে খেতে হতো এখন কিন্তু কমে আসছে একবার দুবার যার ফলে রোজাদারও কিন্তু সেটা খেতে পারবেন কারণ ইফতার এবং সেরির মাঝখানে তিনি খেতে পারবেন এগুলা খেয়ে তিনি যদি প্রাথমিক পর্দায় ডক্টর বুঝবেন যে এটা কন্ট্রোলেবল যদি নিয়ন্ত্রণ করা যায় তিনি সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন না হলে আমার সাজেশন হবে তার যদি অপারেশনও লাগে সেই অপারেশনটা করিয়ে নেওয়া এমনকি এখনও 
কেন বলছি যে অপারেশনটা কিন্তু এখন অনেক বেশি রোগী বান্ধব আপনার ধরেন পাইলসের এনার ফিশারে যদি অপারেশন যেটা করি একদিনেই তিনি বাসায় চলে যান দুই দিনের পরে তিনি রোজা রাখতে পারবেন কিন্তু যদি এনার ফিশার থেকে যায় তিনি দেখা যাবে যে পুরো মাসটাই তিনি রোজা রাখতে পারছেন না তীব্র ব্যথা বা কষ্টকাঠিন্যের জন্য পাইলসের ক্ষেত্রে তাই এখানে আমরা যে অপারেশনগুলো করি কাটা ছেঁড়া থাকে না স্ট্যাপলিং স্ট্যাপল হ্যামোরেডেকটমে বা লং অপারেশন যেখানে ওপেন ওন থাকে না রোগী একদিনে বাসায় চলে যায় দুই তিন দিনের মধ্যে তিনি কিন্তু রোজা রাখতে পারবেন তাহলে যাদের আগে থেকে এই রোগগুলো আছে সেই ক্ষেত্রে পাইপথের যে কোনো রোগ তিনি জানেন সেই ক্ষেত্রে ওনার উচিত হবে একজন কোনো একটা সার্জেন থেকে একটা অ্যাডভাইস নেওয়া আগে থেকেই পরামর্শ নিয়ে সেই অনুযায়ী এগুলো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা নিয়ন্ত্রণ যদি করা না দেন যেটা তার তার যেটা পারমানেন্ট ট্রিটমেন্ট সেটা নিয়ে নেওয়া মানে সেটা অনেকে মনে করেন যে পাইলসের অপারেশন করলে এটা তো ভালো হতে এক মাস লাগবে বা অনেক দিন ব্যথা থাকবে বা টয়লেট করতে পারবে না এই জাতীয় ভয় ভীতি আছে আমাদের জনগণের মাঝখানে কারণ হচ্ছে কি বিভিন্ন ধরনের অপচিকিৎসার কারণে রোগীরা কিন্তু তাদের ভিতরে ভীতিটি তৈরি হয়েছে আমি পায়ুপথের অন্যান্য রোগ সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে জানবো একটা বিরতিতে যাচ্ছি দর্শক সময় হলো একটি বিরতিতে যাবার ফিরে আসবো এক্ষুনি ততক্ষণ একুশে সাথেই থাকুন বিরতির পর সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি একুশের বিশেষ আয়োজন সিয়াম ও আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে ফিরে যাচ্ছি আলোচনায় আমরা কথা বলছিলাম যে পায়ুপথের বিভিন্ন রোগ এবং রমজানে এগুলো কিভাবে সতর্কতা মেনটেন করা উচিত বা মেনে চলা উচিত সে সম্পর্কে আমি জানতে চাইছি যে এখন যে সময়টা গরমের সময় এবং দীর্ঘ সময় ধরে ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা রোজা রাখছেন এবং এই সময়ে বেশি পানীয় খাওয়া হচ্ছে না হ্যাঁ হয়তো পরবর্তীতেও ইফতারের পরে হয়তো কাজের জন্য বেশি পরিমিত পানি খাওয়া হচ্ছে না এবং ভাজা পোড়া তেল জাতীয় খাবারও কিন্তু বেশি খাওয়া হচ্ছে সে ক্ষেত্রে যাদের আগে থেকে কোনো সমস্যা হয়তো পায়ুপথের ছিল না নতুন করে কি এ সময় কোনো সমস্যা হতে পারে কি না পায়ুপথের বিভিন্ন রোগ যেমন আপনার ফিশার বলেন পাইলস বলেন কোষ্ঠকাঠিন্য বলেন বিভিন্ন ধরনের রোগ এই রমজানেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি তৈরি হয় আচ্ছা আচ্ছা তৈরি হওয়ার কারণ হচ্ছে এর পিছনে এই সমস্ত রোগের যে প্রধান শত্রু বা প্রধান কারণ কষ্টকাঠিন্য এটা কিন্তু রমজানে খুব বেশি হয় বিশেষ করে প্রথমার্ধে সারাদিন না খেয়ে থাকার পর শাক সবজি বা আঁশ জাতীয় খাবার খুব কমই খাওয়া হয় ফলে কষ্টকাঠিন্যটা অবধারিতভাবে অনেক ব্যক্তির কাছে দেখা যায় বিশেষ করে যাদের পায়পত্যের গঠনগত কিছু অ্যাবনর্মালিটি আছে কি আপনার গঠনগত অ্যাবনর্মালিটি বলতে বোঝাচ্ছি যে পায়পথটা অনেকের গঠনগতভাবে সরু সরু ন্যারো ন্যারো যদি পায়পথ থাকে তাহলে তার কষ্টকাঠিন্যটা অনেক বেশি হবে আচ্ছা এখন তিনি পানি খেতে পারছেন না শাক সবজি খেতে পারছেন না তার কষ্টকাঠিন্যটা অনেক বেড়ে যাবে বেড়ে যাবে এরকম দেখা যায় যে রমজান রোজা রেখেছেন কিন্তু তিন দিন ধরে চার দিন ধরে তার টয়লেট হচ্ছে না টয়লেট না হওয়ার পর যখন হচ্ছে খুব হার্ড স্টুল যখন এটা পাস করছে তখন পায়পথটা ছিঁড়ে যাচ্ছে ছিঁড়ে যাচ্ছে ছিঁড়ে যাচ্ছে এটাকে আমরা বলি অ্যানাল ফিশার এবং এই অ্যানাল ফিশার রমজানে কিন্তু সবচেয়ে বেশি নতুন করে তৈরি তৈরি হতে পারে তাহলে যাদের এই অ্যানাল ফিশার বা অন্য রোগগুলো ইভেন পাইলস ইভেন ফিস্টুলা আপনার এই সমস্ত রোগগুলো রমজানে বেশি হবে নতুন করে এখন প্রথম কথা হচ্ছে না হওয়ার জন্য কী করা যাবে না হওয়ার জন্য সতর্কতা হচ্ছে খুব কমন যে কথাগুলো আমরা বলি ধরেন তিনি স্বাভাবিকভাবেই সেইরির সময় তাকে উচ্চ ক্যালোরি খাবার খেতে হবে সারা দিন যেহেতু তিনি না খেয়ে ফাস্টিং করবেন ফাস্টিং করবেন তার সেটার এনার্জিটা নেওয়ার জন্য ইফতারের সময় তিনি দ্রুত শরীরে এনার্জি নেওয়ার জন্য কার্বোহাইড্রেট রিচ ডায়েট খাবেন এটা আমরা সবসময় অ্যাডভাইস করি কিন্তু সাথে তিনি অন্তত পক্ষে মাঝখানে যে সময়টা আছে রাতের বেলা কিছু শাক সবজি ইত্যাদি খেয়ে নিলেন এর সাথে তিনি ইফতারের সময় তিনি তকমার শরবত আপনার বিভিন্ন ইসবগুলের ভুসির শরবত শশার শরবত এখন অনেক ধরনের আপনারা যারা মহিলারা দেখছে সুন্দর সুন্দর শরবত বানাচ্ছেন এই জাতীয় বিভিন্ন সবজির যে শরবতগুলো এবং আঁশের শরবতগুলো এগুলো খেতে পারেন আচ্ছা তৃতীয় হচ্ছে যে কিছু ওষুধ যেমন আমরা ল্যাকটোলোজ বা মিল্কিয়া কিছু অনেক ধরনের ওষুধ আছে এই ওষুধগুলো তিনি সে ইফতার থেকে সেরির মধ্যে খেতে পারেন একজন ডাক্তারের পরামর্শে অথবা ইভেন নিজে নিজে অনেক সময় খেতে পারেন এমন কোনো মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া যদি কোনো ব্যক্তি খান এটা তো কোনো ক্ষতি হবে না তো সুতরাং তিনি খেতে পারেন তার কষ্টকাঠিন্যটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রতিরোধ করার জন্য এইসব 
করার পরও যদি এদের কষ্টকাঠিন্য হয় তাহলে তাকে কিন্তু সাথে সাথে একজন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে কোলোরেক্টাল সার্জনের শরণাপন্ন হতে হবে কারণ এইজন্য বলছি আমরা দেখেছি যে অন্য চিকিৎসকের কাছে গেলে প্রায় যথাযথ চিকিৎসা তারা পান না কারণ তারাও এই জাতীয় ওষুধগুলো দিয়ে দেন যে একটু মল নরমের জন্য ওষুধ দিয়ে দেন এটা দেন সেটা দেন বলেন আপনি রোজা রাখবেন না আসলে তারাও কিন্তু রোজা রাখতে পারবেন আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে একজন যথাযথ চিকিৎসকের পরামর্শ পরামর্শ নিলে তা পারবেন যদি দেখা যায় যে ইনিশিয়াল স্টেজে অ্যানাল ফিশারসে ইনিশিয়াল স্টেজে আসছে একটু করে ছিঁড়ে গেল ব্রিডিং হলো তাহলে আমরা কিন্তু লোকালে কিছু ওষুধ দিয়ে দিই যেখানে পায়ে পথে তিনি ব্যবহার করবেন তিনি খাওয়ার কিছু ওষুধ খাবেন যাতে রক্তপাতটা তার দ্রুত বন্ধ হয় এবং মল নরম রাখার জন্য ব্যথা কম হওয়ার কম হওয়ার জন্য কিছু ওষুধ দেব এখানে একটা বিষয় যেগুলো তিনি বাসাতেই সেবন করতে পারবেন বাসাতেই সেবন আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে এখানে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন হচ্ছে যে পায়োপথের যে ওষুধগুলো আমরা দিই এগুলো কিন্তু রোজা রাখা খালেন সময়ও কিন্তু রোগী ব্যবহার করতে পারবেন এতে রোজা কিন্তু ভাঙবে না অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য আমাদের রোজা ভাঙবে না সুতরাং মলমগুলো তিনি বারবার দিতে পারবেন পায়োপথের ইভেন সাবজিটরিস আছে বিভিন্ন সেগুলো কিন্তু তিনি দিতে পারবেন ইভেন রোজা রাখাকালীন সময় যদি তীব্র ব্যথা হয় আমাদের কাছে আসেন আমরা পায়ে পথে কিছু ওষুধ ব্যবহার করে ব্যবহার করতে পারবেন রোজা চেষ্টা করেন রোজাটা তিনি না ভাঙলেও না ভেঙে পারবেন আচ্ছা এটা হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ে আচ্ছা এর পরে যদি হচ্ছে যদি কোনো কারণে ব্যথা তিনি সহ্য করতে না পারেন বা কোন ক্ষেত্রে কখন কোন পর্যায়ে গিয়ে তাকে আসলে হাসপাতালে যেতে হতে পারে আচ্ছা হসপিটালে ভর্তি থাকার এটা এখন আধুনিক চিকিৎসা এত অ্যাডভান্স হয়েছে এটা একেবারেই প্রয়োজন নাই বললেই চলে তিনি যদি আমাদের কাছে আসেন তাহলে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে যদি প্রয়োজন পড়ে যে তার অ্যানাল ফিশারটা খুব সিভিয়ার হয়ে গেছে পায়োপটটা অত্যন্ত ন্যারো এখানে ওষুধে খুব একটা কাজ করবে না ফিস্টুলা বা অন্য রোগগুলো এত বেশি হয়ে গেছে যেখানে ওষুধে খুব বেশি লাভবান তিনি হবেন না সেই ক্ষেত্রে আমরা তাকে অপারেশনের জন্য অ্যাডভাইস করি আচ্ছা অপারেশন ক্ষেত্রে সেই অপারেশনটা কতটুকু কমপ্লিকেটেড বা কতদিন হাসপাতালে থাকতে হবে সেটাই বলছি যে আমাদের যে অপারেশনগুলো যেমন অ্যানাল ফিশারের যে অপারেশন সেটা আমি যেটা করি সেটাকে মাইক্রো ইনসিশন অর্থাৎ এক ইঞ্চির ষোলো বাগের এক বাগ ছোট্ট একটা ইনসিশন দিয়ে আচ্ছা আমরা আমরা এই অপারেশন সম্পর্কে শুনব একটা বিরতিতে যাচ্ছি দর্শক আবারও সময় হলে একটি বিরতিতে যাবার ফিরে আসবো এক্ষুনি ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আমি ডাক্তার নন্দিনী সরকার সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি সিয়াম ও আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে দর্শক আমরা আলোচনা করছিলাম রমজান ও পায়ে পথের রোগ সম্পর্কে আলোচনা আমাদের সাথে আছেন বিশিষ্ট কোলোরেক্টাল সার্জন অধ্যাপক ডাক্তার এস এম এ ইরফান স্যার আমরা কথা বলছিলাম অ্যানাল ফিশারের অপারেশন অপারেশন নিয়ে অপারেশনের এই একটা ছোট্ট একটা ফুটো করে একটা মেশিন ঢুকিয়ে আমরা যেটা অপারেশন করি অ্যালাইস ল্যাটারাল ইন্টারনাল স্পিনটেরোটমি পায়ে পথের বাইরে একটা যে স্পিনটারটা আছে আপনি জানেন সেই স্পিনটারটাকে আমরা কেটে দিই সেটা কিন্তু পায়ে পথে কোনো অপারেশন করা হয় না কোনো ক্ষত হয় না কোনো কিছু হয় না ওই অপারেশন করার পর এক রাত আমরা অবজারভেশনে রাখি পরের দিন তিনি চলে যেতে পারেন তিনি পায়ে পথে কিন্তু কোনো জায়গায় কোনো কাটাছেঁড়া পাবেনই না অপারেশনের পর যেহেতু কোনো কাটাছেঁড়া হয় না কতদিন থাকতে হতে পারে হাসপাতালে ওই তো এক রাত মাত্র আচ্ছা আচ্ছা এক রাত আমরা বলি ডে কেস সার্জারি অর্থাৎ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমরা রুগীকে ছেড়ে দিই তাও অবজারভেশনের জন্য আমরা রাখি চার ঘন্টা পরে রুগী ঘর হসপিটালে খাওয়া দাওয়া করেন হাঁটাচলা করেন সবই করেন আমরা শুধু রাখি ওনাকে দেখার জন্য যে কোনো কোনো প্রবলেম হয় কি না বাসায় গিয়ে উনি দুই দিন পরে কিন্তু উনি রোজা রাখতে পারবে আচ্ছা তো সুতরাং দিস ইজ সো পেশেন্ট ফ্রেন্ডলি আমরা এই সমস্ত ওষুধ তিনি রোজাকালীন সময়ে রোজা রেখে খেতে পারবেন তিনি সুন্দর করে রোজা রাখতে পারবেন দুই দিন পরেই আচ্ছা যদি অন্য কোনো অপারেশন হয় ধরেন একটা বড় অপারেশন হলো সেই অপারেশনও কিন্তু আমরা একদিন পর ছেড়ে দিই এবং তিনি দুই তিন দিন পর চার দিন পর কিন্তু রোজা রাখতে পারবেন স্যার আরেকটি কথা জানতে চাচ্ছি যেহেতু অপারেশনের কথাটি আমরা শুনলাম এই অপারেশনটি করার পর পরবর্তীতে কি এই রোগের আবারও অ্যানাল ফিশারের সমস্যা হতে পারে এই প্রশ্নটা খুব কমন একটা প্রশ্ন জনগণের মধ্যে ভীতি যে বারবার আবার আবার হবে বা বারবার হবে এটা আমাদের ক্ষেত্রে একেবারেই অমূলক আমার হাজার হাজার রুগী এখন আছেন বাংলাদেশে তাদের কারোরই এত বছর পরেও আবার অপারেশন করতে হয়নি আচ্ছা আচ্ছা এখন অপারেশন আমিও করি অন্য ওনারা আগে করেছিলেন সেই অপারেশন এটার কারণ হচ্ছে অনেকগুলো এক নম্বর কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে বিভিন্ন লেভেলের ডক্টর 
যাদেরকে রোগীরও ডাক্তার বলেন যেমন কোয়াক সাইনবোর্ড সর্বস্ব ডাক্তার তারাও কিন্তু অপারেশন বা চিকিৎসা করেন বিভিন্ন জায়গায় সাইনবোর্ড টাঙানো থাকে তো সুতরাং তাদের কোনো সন্দেহ ছাড়া আবার হবে তো রোগীরা এসে বলে যে আমি করেছিলাম আবার হয়েছে আসলে তিনি যথাযথ কাজ করেন নি আর যা ডক্টররা করলো ডাক্তারদের মধ্যে বিশেষ করে পেরিফেরিতে জেনারেল সার্জন इवन অনেক জায়গায় এমবিবিএস ডাক্তারও কিন্তু এই অপারেশনগুলো করছেন সেই ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক করা উচিত স্বাভাবিকভাবেই তার অপারেশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে না অ্যানাল ফিশারের ক্ষেত্রে আপনাকে আপনিও বুঝবেন যে এলআইএস যেটা ল্যাটারাল ইন্টারনাল স্ফিংটারোটমি অর্থাৎ ইন্টারনাল স্ফিংটারটাকে আমরা কেটে দিই এই কাটাটা যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে রোগী কিন্তু মল ধরে রাখতে পারবেন না অ্যানাল ইনকন্টিনিউয়াস হয়ে যাবে আর যদি কম কাটা হয় তাহলে কিন্তু এটা রিকারেন্স হবে সেই ক্ষেত্রে সঠিকভাবে অপারেশন না করলে পরবর্তীতে অনেক বড় ধরনের জটিলতা তৈরি হতে পারে এটা একটা পারফেক্ট একটা খুব মেজারমেন্টটা খুব ক্রিটিক্যাল এই জন্য এটা প্রপার অপারেশন দরকার অপারেশন করলে তার এটা কোনোদিন হবে না এই নিশ্চয়তা আমরা দিতে পারি সেই ক্ষেত্রে স্যার আমি জানতে চাচ্ছি যে যাদের এই কোষ্ঠকাঠিন্য বা পায়ুপথের বিভিন্ন রোগ আছে এই যে রমজানের সময় তারা বিভিন্ন আগে থেকে যাদের ছিল তারা হয়তো নিয়মগুলো মেনে চলছেন অথবা কোনো কারণে মেনে চলতে পারছেন না অথবা নতুন করেও যাদের হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে শঙ্কিত হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু শঙ্কিত হওয়ার সম্ভাবনা এখন একেবারেই নেই কারণ এ সব ধরনের চিকিৎসা আমাদের আছে তবে একটা জিনিস জনগণকে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের দেশে সবগুলো রোগকেই পায়ে পথে সবগুলো রোগকেই কিন্তু পাইলস হিসেবে অভিহিত করা হয় এটার একটা এটা এখানে এই যে রোগগুলো বললাম পাইলস অ্যানাল ফিশার ফিস্টুলা প্রলাপস ওডিএস এর সাথে কিন্তু ক্যান্সারও আছে আচ্ছা আচ্ছা অ্যানাল ক্যানাল ক্যান্সার র্যাকটাল ক্যান্সার কোলন ক্যান্সার ক্যান্সারের লক্ষণ কিন্তু প্রায় একই রকম হবে আচ্ছা আপনার এখানেও এই যে তার কোষ্ঠকাঠিন্য হবে মল ত্যাগে সমস্যা হবে ব্যথা হবে রক্ত যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি তো সেই ক্ষেত্রে প্রথম আমাদের উচিত হবে অন্তত পক্ষে কনফার্ম হওয়া যে ওনার ক্যান্সার নাই অ্যাটলিস্ট আফটার ফর্টি সেক্ষেত্রে একটা পরীক্ষা ম্যান্ডেটরি সেটাকে বলা হয় কোলোনোস্কোপি এই কোলোনোস্কোপির মাধ্যমে আমরা প্রথমে দেখে নেব যে ওনার ক্যান্সার আছে কি না ক্যান্সার না থাকলে এরপর তার শঙ্কিত হওয়ার ভিন্দুমাত্র কারণ নেই বাদ বাকি যত রকমের রোগ আছে সেগুলোর চিকিৎসা কিন্তু বর্তমানে খুবই সহজ একদিন দুই দিন মাত্র থাকতে হয় কোনো কাটা ছেড়া তেমন থাকে না খুব দ্রুত রোগী ভালো হয়ে যায় আবার হওয়ার সম্ভাবনা রিকারেন্স হওয়ার সম্ভাবনা ইজ ভেরি ভেরি ফিউ বিশেষ করে পায়েলস অ্যানাল ফিশার যেগুলো কমন রোগ এগুলোতে রিকারেন্স হওয়ার সম্ভাবনা নাই বললেই চলে যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে কিছু কিছু রোগ আছে যেগুলো রিকারেন্স হয় যেমন ফিস্টুলা বা এগুলো তো আলাদা একটু ডিফিকাল্ট রোগ কিন্তু সাধারণ রোগগুলার আবার হওয়ার বা ভালো না হওয়ার দীর্ঘদিন সুস্থ না হওয়ার অপারেশনের পর বা ব্যথা থাকার রোজা রাখতে না পারার খেতে না পারার এই প্রবলেমগুলো রোগীদের হবে না এই নিশ্চয়তা আমি দিতে পারি আধুনিক চিকিৎসা যদি তিনি নেন স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক ব্যস্ততার মাঝে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন সেজন্যে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ইটিভিকেও অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ দিকে চলে এসেছি আশা করি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান থেকে আপনারা উপকৃত হয়েছেন দেখা হবে আগামী পর্বে সে পর্যন্ত আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও সুন্দরভাবে সিয়াম পালন করবেন সবাইকে শুভেচ্ছা